因为要成为一个 F 十六空军的飞行员，其实是要经过很多的训练才能够成功。另外，在成为特技。教官可以了。好。嘿，王芊芊呐，爱记起赞、够起订阅、起刷、盖小盒的所有朋友哦。大家好，我是美食队芊芊。还记得我们之前开箱过陆军的五四两旅，然后跟最硬教招。我们今天又要来开箱了。这一次呢，我们要来开箱空军的餐点啊！我现在非常的兴奋，是因为我们之前拍陆军的时候，跟拍最硬教招的时候，下面超多人敲碗。三军里面呢，很多人都说空军的伙食是最好的。我们今天呢，就一起来感受一下究竟有多好。那我们现在呢，先欢迎我们的正战主任，主任吃饭的。主任戴墨镜，我也戴墨镜，我已经有特别准备。嘿、hey, ，主任好。嗯，芊芊你好。你好。今天我们就是特别安排了 demo team 的一连串的训练，以及清洗飞机，以及飞弹装载的这些相关的体验。让芊芊你来特别的来了解一下我们第四联队。那其实哈也不需要这么了解，我们只要去餐厅吃，我觉得就挺好的啦。先准备这个 demo team 的衣服，让芊芊第一站来做体验。那我今天是空军前，我们就换装一起前进我们的今天的空军一日体验吧。我们有一个仪式，就是我们通常要换一个场的时候要跳一下，一、二、三。哎，你主任，你有看过我影片是不是？<笑>我想说奇怪，怎么没有跳起来？好，那我们就换装吧 ，Go。谢谢你好。这么好,好，我的音量可以吗？也可以。这么好。哎，你好，我们是那个 F 十六特技小组。嗨，要欢迎您来到我们。好，主校，这是要给我的吗？对对对，这是我们特技的帽子。对，然后这个是我们的那个四连队连队徽。连队徽吗？将依序介绍过来，这边是。大家好，我是黄俊浩少校飞行官。大家好，我是 F 十六 Demo Team 的刘耀昌士官长。大家有觉得他长得像春风吗？哈哈哈特技小组陈玉勇士官长。大家好，我是特技机长，我是士官长周新良。这是多少？没事。那那我们现在今天就教你带你体验一下，我们一般放飞的时候，引导飞行员滑出。好。然后还有我们准备迎接他的时候，首先呢，我们就直接从飞行员要滑出的时候，我们会一开始会交叉。交叉。这样子呢是告诉飞行员踩住刹车。哦，这是踩住刹车。是是，左手伸起来，然后右手一个站往外。往外，去除完之后，我们看我们的轮挡以及人员撤离飞机之后，我们会比一个这个手势，轮挡去除了，嗨，好，教官可以准备滑出，然后在 F 十六的启动程序里面，一号发动机，我们做一个启动的动作，嗯，是，然后就是启动，当它开始运作之后，好，我们这样子引导，向前，向前，对。引导向前的时候，我们同步要向。这个是向前。是的，然后往后靠。嗯。对。放下。然后教官飞行员说 ：“OK。” OK。哎，然后敬礼。敬礼。好的，我们敬礼完礼之后，我会这样子。哦，好帅啊！那我手势是这样还是这样？就只要你站在旁边之后，你就这样子就可以。好，我们来模拟一次哦。好。引导后退。后退。好。OK， 敬礼。一、二、三。我不知道我的帽檐。好，可以，我可以，可以吗？可以。好，教官去轮挡。教官去轮挡。这个，这是已经去除了。啊，去除。去除。等一下，等一下，这样。对，已经去除轮挡了。好的，启动。这是滑行。哎、欸、哎、欸，你还没教他动。对，可以。可以，好，这样。对，我们特技里面呢，不用很自私，但是我们正常来说，训、嗯、练上我们会比较自私。不过我们以 demo team 来说，今天可以在。也没关系
一日空军，现在我们要开始前进，飞，引导。这栋大楼的话，它叫做飞行辅导室。在起飞跟落地过程中，如果有操作上需要辅导的地方，它这边我们可以直接用无线电，直接跟它做够连，可以提醒它或给予指导。因为像它在飞行过程中，如果有一些操作上没有比较没有经验或做不好的地方，它可以直接在这边直接看。哦，所以每天都会有这个训练。每天都有。就是你刚刚在拍摄的时候看到那些都会，他们现在就是十一点要起飞，然后他们待会会升起。嗯，来了，你们看看他干嘛？跟长相有关系我们今天呢，训练的差不多之后呢，终于到了用餐时间了，所以我们现在要来到空勤餐厅，来到我们今天的主轴，哎，就天了，就落来。学学姐好，怡怡珍学姐好，芊芊，嗨。那我们现在这边的话是我们的空勤餐厅，空勤餐厅。我现在就带芊芊去看我们平时飞行员们，各位教官都是吃什么？那今天刚好。是礼拜四，每周四都是我们空勤餐厅会有一个主题馆，像今天的话就是水饺跟牛肉汤、酸辣汤，就是饺子馆。嗯，看起来真的都比较清清淡，对，因为就是不要煮那么重咸，因为其实味精味素其实对身体也不好，所以我们都会尽量用健康的方式去烘调它。嗯，像这个毛豆就是我们空餐的特色。就是大家都是出完就会把它加工的那一种。嗯，我觉得最重要的一点就是我们的甜点。那我们今天的甜点就是哈根跟大使的冰淇淋。哇，对，阿也是让教官自己来食用这样子。哎，这个是每每天都这个，就是我们会定期，就是一个月至少会出个几次。那昨天是什么？嗯，昨天的话，我们有时候优格，我们有时候出优格， oh. 不不一定，就是我们定期一定会出这样子，嗯、因为也大家都很辛苦，就是让大家吃甜点这样。了解。这个呢是我们今天空军餐厅的主厨，主厨好，哎，怎么称呼？我叫建武。建武，我想问你在这边住待多久了？六年了。六年是在这里吗？还是之前有服务过其他的一队？之前有在这个连队的其他单位服务。其他单位？那你之前有在其他的单位服务过？你觉得有差别吗？呃，我在其他单位是做核生化，就是核生化毒气的，对，就是面具毒气防毒的。啊，那你怎么会转来这里当主？兵转士，兵转士，兵兵转士是是什么？就是阿兵哥专士士官。哦，这是真官，真官、哦。不好意思，我真的很菜。那你有没有什么最自豪的？很很会煮的。就牛肉面。牛肉面就是你的自豪菜吗
，你从牛肉就从零到有只端正煮出来的。对，哇，那超强啊！因为我刚除了养牛，没有自己养而已。<笑>对，我发现大家讲话都是冷枪类型的。我们刚刚的那个春风也是这种类型，我觉得超好笑。哎，那建文还有一个问题，因为网络上都在谣传，甚至之前影片下面也有人留言说，空军的伙食有时候甚至会有龙虾出现，这是真的吗？九九出现一次，因为我们富光站有供应我们那个龙虾，但是没有到，就我们是拿来煮它，所以那个分量就还好，所以就是一个噱头而已。哦，所以其实真的有，只是就是没有外面谣传这么丰盛。对，可能就肉没有这么多。他们这样子一个人一天，中餐是八十啊，中餐是八十，晚餐晚餐七十五，中餐八十，那超多东西的，那我就来去吃吃看，谢谢静文。辛苦了一个上午，也算辛苦吗？就外面折腾了一个上午，终于可以吃饭了。然后我刚刚进来的时候，就觉得整个环境很舒适又非常的干净。然后他们的桌椅的白饰啊，真的整体的感觉比较温馨一点，摆起来的那个感觉真的很有那种家里面餐桌的 feel。我刚刚在夹的时候，发现它肥肉非常的多，完全符合我个人的喜好。你看这个。嗯嗯，它这个锅类菜是有炒有虾虾香味的那种哎，它不是那种随便水煮啊随便乱炒一炒的，是哎汤哎。我来吃一下牛肉面，给大家看一下它的那个牛肉面的肉，其实算蛮大块的，就是因为一般牛肉面我们通常去点的时候，那它的块数蛮少的，但它是几乎整碗。因为它刚是其实算铺满满的，然后大概五六块以上，我觉得很有诚意耶。然后它是红烧底，它的咸度也不会到太咸，然后牛肉吃起来的那个软嫩度也刚好，哎，我觉得蛮好吃的。还有我觉得它有点神奇的地方，因为它是整个帮你用好之后放在那，你可以直接带走。我刚刚想说它面条会过烂，但是不会，蛮刚好的。哦，见闻你真的是，要不要干脆出来开牛肉面店？刚姨真的特别介绍，这个是他们。传说中的毛豆，这传说中我刚刚忘记它用词是什么，反正他说一上桌之后就会被全部夹光的、欸。这个毛豆吃下去立刻想要拿起麦克风，手上有一瓶啤酒、欸，哎，很像那个请柜里面会附的那个毛豆味道，很香哎、欸。目前第一名，建文不好意思，因为这第一名。吃完了我们的空军的餐厅的中餐，丢到等。我现在吃完的整体感觉，我觉得是很有一真娘家的感觉，因为它整个氛围感很佳之外，它的调味也很佳，口味上不会到非常的重口味。然后我觉得还蛮符合，就是你吃完之后你不会觉得很 heavy。我今天其实吃全部吃起来，我觉得口味上最重的是鸡翅跟那个牛肉面，但牛肉面我觉得也比外面的口味上就是咸度有低一点点，我觉得还蛮不错的。很想要后面接触的大家有机会可以来吃一看，但总觉得好像不太对。那我们现在整个吃完之后，我们。来问一下其他的弟兄，因为他们刚刚啊，我看他的冰柜啊，里面是哈根达斯。啊，我也问了一下怡珍之后，之前吃过什么？他怎么讲？就是呃，优格。我想说，嗯，讲一个就停住，也不知道是不是平常是这种类型的东西。我们就来去问一下其他人。哎，你好，我是今天第一天，第一天来上班的空军签。我想问一下学长，在这边做多久了？十六年。十六年吗？十六年。哇，那你你现在几岁？三十九。完全看不出来，保养的也太好了吧！我想问一下，平常的那个伙食都大概是长这样吗？大概都差不多，都差不多，是不是啊？平常就是那个冰柜是固定都有东西，也不一定，也不一定，是不是？对对对。哦、那偶尔会出现哈根达斯，还会出现什么？嗯，还会出现什么？还会出现像那一种火锅店一样，那一种自助式的那种，自助式的那种。哦，对对对，以前是这样子。是吗？是吗？你一脸好像不是很认同，哎、欸，你有点远。没有，跟学长说的一样，就是里面就有时候都会有一些就火锅店那种的。我听到了一个关键词，跟学长说一下，那代表是年纪。来，我们这边先遮起来一下。啊，那你现在做多久了？五年。五年是不是？哇，平常在吃的时候，它其实餐点都大概类似这样子吗？对，但因为餐点比较多样。今天吗？来，我们再把主任遮起来。
，还你说什么？你说今天怎样？每天的餐点都不一样，每天的餐点都不一样。一樣哦，那都是这么多多种菜色可以选吗？呃、对，饭，然后副食，汤，然后五道菜，然后再一些小菜这样子。是没有因为就是可能特别可我来拍摄或什么之类的，平常就是这样。对，對平常就是这样。哦，有陆海空三种。那陆的话就是我们陆地上四只脚，像猪肉、牛肉啊。那海的话就是海鲜哦。空的话就是像鸡肋、鸭肋这样子。莎莎，你是负责上课的吗？呃，因为你讲话口齿非常标准，而且很像那种主持人呢，不知道大家有没有感觉？哦，不，没有，没有。莎莎目前就是当军人大概十二年，十二年嘛，过年。哦，那你真的是哦，虽然好，道歉，我道歉我，我没有礼貌。你有带过其他的那个军营的那个伙食吗？呃，有吃过其他的吗？有吃过各基地的，对。各基地的，那你觉得这边的跟其他基地？哦，当然我们嘉义最好吃，对。哎<笑><笑>、欸，那还有民间谣传说，就是空军的餐厅会有龙虾，是真的吗？你有,沒有吃过吗、嗯？有，真的有。有。一年吃几次？好几年没吃。好几年。<笑>那等一下，那你有吃过吗？哦，没吃过是不是？龙虾汤，对，哦，龙虾汤，龙虾汤也那个会比较多，是啊，对，是。哦，不好意思打扰你们，你们继续，你们继续。现在这家就是我们在做清洗的时候，它的外部一样先弄湿，然后再借我们的清洗剂，然后跟产品刷这些外部啊、脏污、有锈蚀的诱因那些，借由我们的清除，然后让飞机可以增加受洗这样子。哦，那徐阳，我想问，为什么飞机要包成这样？最主要是要。怕怕他说他的水跑进去他的飞机里面的时候造成机件损坏了，那我们当然是也是不希望这样。你们这样子要擦是真的要爬上去是,是？对，是真的都要爬上去。那我们梯子都会在那边，那、哦啊、这次就没有没有要带你上，因为毕竟你比较危险。我比较危险，你是怕他危险吗？还是怕我？怕你危险，对对对。刚刚太心碎了。所以我们就是一样。大概多久要洗一次？飞机的话，每架飞机是三十天会洗一次，一个月，一个月洗一次，一个月洗一次。对。哦，那你们这样子几乎每天就是要洗两台？对，大概会有两架。对对对，每一天几乎会有两架会做、啊。这个水是一般的水吗？哦，我们这个水是就是用熬。熬水做，它是熬水做，对，这是熬水。我们以前基地的时候，其实有规定，就是它的飞机的水器都是要用超准水，有严格要求过的。嗯，对对，所以才会建设这套设备出来。哦，长知识，完全不知道，我以为就是像一般洗车清水洗一洗，还是洗车也是用熬水啊？没有吧？我洗车用一般水，一般水。哦，就大家知道这件事吗？是不是跟我一样不知道？好，那学长，我们继续下一个。好。我有我有想帮忙，但是上面有点高，我很怕我会受伤。他们可,可以站在这边看、啊、我可以站上去看吗？可以直接站在这边看就。哦，好怕你们滑滑倒。不会不会不会。但我觉得很厉害，是因为它这个高度其实蛮高的，而且他们说挤一架飞机大概要三个小时，然后就哇大太阳天，佩服。伟奇学长好，嗨，欢迎芊芊来到我们嘉义空军基地。我们待会会为芊芊介绍我们 F 十六型机的武器挂载。武器武器武器是这这个吗？这个是 A I N 九响尾蛇飞弹。响尾蛇就是它吗？是是的，没错，就是空对空的短程飞弹。空对空的短程飞弹。红外线去搜索目标的。哦，这是可以摸的吗？这这个飞弹多少钱？这个飞弹这是可以问的吗？价值不菲啊，价值不菲。抱歉抱歉，我哎呦哎呦。哎哎哎哎哎！等一下，我们会先有一组人员会先做示范，嗨，班员就会先检查这个弹药是否是妥善。我在他正前方，我会害怕，我先过来。检查完毕之后，我们班长就会过来执行装挂弹药。好，哇，这手动的有。我们 A N 九飞弹，我们都是使用人力去做装挂的。哇，那这样装挂，它那个重量大概多重啊？大约八十五公斤。你说那一只八十五吗？是是的，后面尾巴是负责扶尾刺，让它去做一个平衡，所以才不会做摇晃。哦
。对，而且它的装载它是它不是不是机身，它是往上架。对，我们是挂在翼肩。嗯，我们装上去完之后，我们的班长就会去检查是否有没有挂图。嗯，还没。我们最后去把整架飞机配副的武器。写在我们的告示牌上。哦，等下会让芊芊体验一下。好，我可以，我好兴奋，我真的很兴奋，我只是脸看起来没有很兴奋，我很兴奋。这样，第一个步骤，我们的手臂，整只手会夹紧棒体，团队默契就是要互相配合。好，那那我们等一下到那边往上抬的时候，步骤大概是什么？可能就会先让芊芊做体验，做重量的体验而已。好好好好，是，来，一二三，起。往后退，好，撑住，嗨，撑住，好，在挂弹的时候，很重要的就是我们的步伐，我们不能勾到对方还是什么，好，那我们就放回，我们就放回来，好，哎，我可以，我可以，来，小心，好，好，徐阳，我有帮忙他吧，有，我看到你的手在抖，我没有，我我们小声一点，嗨嗨。所以，那我们这样子飞弹装载结束之后，我今天就可以下,下班了吧？哎、欸，还没，还还没。<笑>我们待会还有社团活动，有社团活动是不是？对，是的。那你是什么色的？是烘焙色的。你是烘焙色的？是的。那我可以去体验一下吗？走，待会带你去参观一下。正风是。哦，所以你是烘焙社社长。是。是，哎、欸，你要肯定一点，你要你要是。是是好，那烘焙社大概有几个人啊？二十个，二十个，每天都会有社团活动吗？我们每周四，每周下午四点开始都是社团活动。哇，很神奇耶！军队居然有社团，你们以前有吗？哦，好，欸、你看他这个啦，他这个是飞机 F 十六，是我们今天的上午的那个编号。这个是。这个是那个蜂巢蛋糕，蜂巢蛋糕。对，因为我是从旁边切的，嗯，看不出蜂巢，因为它要从上面切开，它就会很像蜂巢。可是如果有密集恐惧症的话，就会比较。哎、欸，这这个还有摆盘，这是一个发式的摆盘，就盘子很大，然后中间放一个。哎、欸，那我们啊，社团活动今天已经是做好成品了，我一到它就已经做好，怎么有种这一感有点重？我们现在还有在做雪球饼，你要不要一起参加试试看？好了，我觉得这感觉不太对。我觉得我今天好像不管在哪里，就会有人跟我说，哎，要不要一起做做看？然后我就要加入了。我以为我来看一下烘焙社，我就是又是坐下来吃了，结果没有，是不是？来，一瞬间我们就戴好手套了。正风手上也拿好了他的棉花糖吗？对，棉花糖。拿好他的棉花糖了。现在把奶油融化了。融化了之后，倒进棉花糖。我有参与哦，正风，你有感受到吗？有。等他完全。一体化之后，我们再加入这些哦，饼干其他的料。好，那那我们现在这整块就吃掉了。要先切。哦，要先切。对对对对对。哎，正风教我，我来。大概抓一下，一口大小，不要太大。对对对对对，平的哦。要平的。对。有吗？有有品有品，可以可以可以。那你之前做的时候，你有没有觉得什么什么最难？因为我觉得海绵蛋糕会比较难一点。哦，它那个比例一不对就会失败。对，这个我完全懂，我也是失败了很多次。正风是哪里人呢、啊？嘉义人。好、啊，你是嘉义人吗？对，其实嘉义人很少喜欢吃鸡肉饭跟凉面。哎、欸，潘笑哎、欸，我超多嘉义朋友，你不要在不在？嘉义的朋友，我很多嘉义的朋友，他们很常吃呢、欸。哎、欸，那你们情人节有出做一些社团活动，会做一些比较特别的餐点吗？情人节，情人节可能就是巧克力吧。哦，然后最末你做的巧克力再送给飞行，哦，好浪漫哦。我有老婆的关系。哦，抱歉。你是哪里人？哎，怎么又是北港？怎么这么多北港的人？哎，北港你都吃什么？羊肉饭你吃哪一间？李记吗？哎，存起来，存起来，李记，李记，李记，存起来，存起来。不好意思，因为你知道哈、哦。
，身为一个没事水水，我基本上就是到哪里听到哪个地方的人，我就问说那边有没有推荐，我就会把它存起来。所以呢，社团活动我真的很认真在动我的嘴巴，我我是说问问跟帮忙。我刚刚自己切的雪 Q 冰，没有哭到怎么可以？啊！自己切里面有阵风的爱，你知道吗？爱像一阵风，爱像一阵风。哎，阵风哎，阵风不见了是不是？阵风有主题曲，哎。结束了我们今天嘉义空军第四联队的一日空军体验。我觉得今天一整天体验下来还蛮有趣的，因为我本身其实接触飞机就只有一件事，出国的时候才会接触到。今天是很实际的体验到它外面摸到它还帮它洗澡马杀鸡，我觉得哇，整个体验下来非常的有趣，而且重点是还体验到他们餐点。我自己体验下来其实我还蛮喜欢的，因为我现在的口味其实算是蛮蛮清淡的，所以我现在我吃起来会觉得还蛮舒服的，然后也不会过于 heavy。然后呢，我们。今天体验一整天的时候，其实一直很频繁的听到那个飞机起落降的声音，就代表他们的职务其实也是很繁忙、繁忙、繁忙。帮忙，他们很 busy 呀、yeah。每一个连队，然后每一个营区跟每一个年代，其实吃的类型都有点不一样，所以大家记得留言，就是要冷静一点，知不知道？我们就感受一下。大家如果有什么自己也觉得很特别的，或者是自己公司有一些很很值得推荐的一些员工餐或者餐厅的话，也可以在下面留言推荐给我。那我们的一日空军签就这样下台一鞠躬的。今天也非常的谢谢第四连队的学长姐，然后跟伙伴们的那个协助。好了，那接下来我们就下一个地方见了，大家拜拜，记得订阅哦，知不知道？我今天，我今天，我觉得我今天超奇怪，但我今天非常的嗨，不知道为什么。他不知道我是谁，但我只是摇摇个手，好，可以结束。<笑>